Hallo meine lieben Freunde und Liebhaber der Architekturgeschichte, herzlich willkommen zum zweiten Teil dieses Videos über königliche und kaiserliche Paläste. Heute natürlich wieder aus dem Spiegelsaal in Versailles. Mein Name ist Alexander Ott. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Architekturgeschichte und gebe auch sehr gerne weiter an äh, interessierte Menschen, was ich äh, zu diesem Thema weiß. Im ersten Teil dieses Videos, äh, wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es hier oben rechts nochmal, einfach draufklicken, äh, sind wir bis zu diesem Gebäude gekommen, dem äh, Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, erbaut äh, in, äh, von Philipp II., dem äh, König von Spanien, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Man sieht hier Philipp II. auf dieser Aufnahme hier rechts. Und das allerletzte Bild, was ich Ihnen allerdings gezeigt hat, habe, war dieses hier. Das ist äh, der Vater von Philipp II. Das ist äh, äh, Carlos Primeros, äh, der erste König äh, von Spanien, äh, auch gleichzeitig der erste Habsburger König von Spanien. Ähm, und auch in Personalunion Kaiser Karl V. des Heiligen Römischen Reiches, der auch gerne Paläste gebaut hat. Und zwar hat er genau äh, diesen Palast, den wir hier sehen, gebaut, diese große, ich traue mich jetzt nicht zu sagen Waschmaschine, also dieses äh, große viereckige Gebilde äh, mit dem großen Loch im Dach. Äh, das ist ein äh, runder Innenhof äh, und er hat dieses Schloss gebaut inmitten der Alhambra in äh, Andalusien, in Granada. Man sieht hier eine Ansicht, eine, eine Luftaufnahme äh, der gesamten Anlage der Alhambra. Und man sieht auch, dass dieses Schloss, dass dieser Palast von Karl dem V. etwas den Maßstab sprengt, den Maßstab, der vorgegeben war durch die maurische Architektur, durch die Nasridenpaläste und selbst die mächtige al kassaba auf der rechten Seite, die man hier sieht. Das ist dieses Bauteil hier, das ist die eigentliche Verteidigungsanlage dieser Burg. Der Maßstab wird einfach gesprengt. Schauen Sie sich mal dieses, äh, diese riesige Struktur an und dann, das ist das, was man ganz rechts sieht und dann im Vergleich links dazu äh, der Palast von äh, Kaiser Karl V. Ähm, das ist das, was ich mit Sprengen von äh, Maßstab äh, meine. Also hier hat er ganz deutlich ein Zeichen äh, setzen wollen, wer auf diesem äh, Burgberg das größte Gebäude wohl äh, bauen kann. Die Alhambra, die äh, Rote Burg, wir sehen hier nochmal die al kassaba das ist äh, der erste Teil, äh, der als erstes gebaute Teil ähm, äh, dieser Anlage. Nun, man muss also dazu sagen, dass dieser Berg, äh, die Alhambra, ist schon in vorrömischer Zeit besiedelt worden. Auch die Westgoten haben dann dort äh, ihre Architektur errichtet, äh, während äh, der Conquista, also der Eroberung äh, Spaniens durch die Mauren während des 8. Jahrhunderts, äh, die haben natürlich auch schon hier residiert. Und äh, das, was man also hier sieht, diese Mauern, die gehen, äh, sind also entstanden ab dem äh, Jahr 1238. Und zwar durch Sultan Mohammed I. Äh, die Mauren waren zu dieser Zeit schon auf dem äh, Rückzug aus Spanien, also die äh, christlichen Armeen unter äh, Führung der äh, spanischen Könige sind also auf dem Vormarsch gewesen ähm, nach Andalusien und es war also abzusehen, dass äh, die Nasriden, die, die Nasriden, das ist äh, das äh, Königsgeschlecht äh, oder das Sultansgeschlecht äh, der Mauren gewesen und zwar der Bauer hier auf der rechten Seite, dieser al kassaba das ist äh, der äh, Gründer der äh, Nasriden-Dynastie gewesen. Ähm, die sind also, wie gesagt, schon äh, dabei gewesen, noch die letzten Reserven, die letzten Reserven zu mobilisieren. Ähm, das war eine alberne Meldung von äh, Windows, ich kann es ja kaum glauben, äh, auf dem Rückzug äh, vor, den, äh, vor den Angriffen äh, der spanischen Armee gewesen. Wie gesagt, auf der rechten Seite hier, das ist äh, die al kassaba die Zitadelle, die, äh, die äh, Kaserne, äh, der, der, die Wehranlage äh, der Alhambra und in Bildmitte oder auf der linken Seite, das ist äh, das Zentrum der Alhambra, die sogenannten Nasridenpaläste, komme ich äh, später nochmal drauf zu sprechen. Die Alhambra, die Rote Burg, äh, wurde ja gebaut aus demselben Material, aus dem auch äh, der Berg als solches besteht. 
Es ist ein Gemisch aus äh, Lehm, Sand und Steinen und wenn man äh, das mit Wasser vermischt und dann in eine feste Form stampft und trocknen lässt, das wird also beinahe so hart wie Beton. Äh, und diesen Umstand hat sich Mohammed der Erste hier zunutze gemacht, um äh, dieses äh, monumentale Gebäude oder diese montale, monumentale Burgarchitektur entstehen zu lassen. Wie gesagt, rechts äh, die al kassaba ein Teil der Burg, in der Mitte dann weiter nach links die Nasridenpaläste, das ist der zweite Teil dieser Burganlage. Das hier ist der sogenannte Generalife, das sind die Sommerpaläste der Nasriden gewesen. Die befinden sich außerhalb dieser Wehrmauern, darum gehe ich also nur ganz knapp darauf ein. Und der vierte Teil, kommen wir gleich noch dazu, die Medina, das ist die eigentliche Stadt, die sich aber auch innerhalb der Burgmauern befunden hat und bis zu 5000 Leuten also Residenz geboten hat. Das ist dasselbe Gebäude, der Generalife, der Sommerpalast, ein Blick in den Innenhof. Die Blumentöpfe sind natürlich nicht 700 Jahre alt, die sind aus der Neuzeit. Die gesamte Palastanlage ist dann später durch während der Bourbonenherrschaft sehr runtergekommen und eigentlich erst während des 20. Jahrhunderts hat man die Alhambra dann neu entdeckt und wieder angefangen sie zu restaurieren und ist ja heute eine der größten Touristenattraktionen, die man überhaupt in Europa finden kann. Das auf der linken Seite <lacht> Das ist äh, die Aufnahme eines Gartens innerhalb der Medina. Und man erkennt an diesen beiden Fotos, <lacht> dass äh, Wasser ein ganz äh, wichtiges Thema äh, für die Alhambra war. Also eine, eine äh, Burg, auf die man sich äh, zur Verteidigung zurückziehen äh, wollte. Die musste natürlich über Wasser äh, verfügen. Deswegen hat man den Daro. Der Daro ist ein kleiner Fluss, der durch Granada fließt, aber nun äh, im Tal fließt und äh, die Alhambra ist 100 Meter höher auf diesem Alhambra-Berg eben angebracht. Man hat diesen äh, kleinen Fluss, den Daro, äh, mehrere Kilometer weiter zurück in den Bergen aufgestaut. Man hat dort Rückhaltebecken gebaut und ein ganz komplexes Bewässerungssystem mit Kanälen bis in, die, in das Innere der Burg hier äh, in die Alhambra reingebaut, auch in den äh, Generalife um. Die, die ganze Burganlage mit äh, fließendem Wasser äh, zu versorgen, das ist also ein Sinnbild für eine Oase. Das ist ja von Mauren, also ich sage mal von Arabern, die äh, eigentlich äh, als von ihrer Herkunft her äh, auch in der Wüste gelebt haben. Äh, dort kommt einer Oase eine ganz besondere Bedeutung zu und das ist eben ein, äh, eine Metapher, ein Sinnbild ähm, und zeigt also auch, wie wichtig fließendes Wasser für die Mauren und für die Nasriden gewesen ist. Das hier, das ist der sogenannte Löwenhof, der wurde, das ist der späteste Teil, der von den Nasriden gebaut wurde, von Mohammed dem V. wurde das gebaut und das ist glaube ich frühes 15. Jahrhundert, also der letzte Teil, also die Nasriden, das ist eine Dynastie mit mehreren Herrschern gewesen, mehreren Sultanen. Und jeder dieser Sultane hat natürlich wieder seinen eigenen Palast innerhalb der Burganlage gebaut. Und hier äh, Mohammed V., das ist also ein äh, Freund gewesen äh, von Peter dem Grausamen, König von Spanien. Äh, Peter der Grausame, man nennt ihn auch Peter den Gerechten. Äh, Mohammed V. hat sich mit ihm befreundet aus taktischen Gründen. Also er hat, das ist Teil seiner Verteidigungsstrategie gewesen. Nachdem er fünf Jahre lang an der Macht war, Sultan auf der Alhambra war, ist er ja gestürzt worden, musste die Alhambra verlassen und hat eben Zuflucht gesucht dann bei seinem späteren Freund Peter dem Grausamen. Und die beiden Männer haben sich tatsächlich angefreundet und waren beide sehr große Liebhaber von Architektur und haben also zusammen in Sevilla gebaut äh, und als äh, Mohammed V. dann zurückkam in die Alhambra, hat er auch ganz viele Elemente, die in Sevilla aufgetaucht sind, äh, die äh, westliche Architektur beinhaltet, hier in äh, seinen Nasridenpalast, äh, was man also auch hier sieht, äh, in diesen Löwenhof einfließen lassen. Äh, der Löwenbrunnen, äh, das ist das, äh, der, der Brunnen, den man hier in der Mitte sieht, der ist äh, viele Jahre lang, konnte man 
den gar nicht sehen, er war zugedeckt, eingezäunt, weil er äh, restauriert wurde. Ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt äh, wieder sehen kann oder ob das noch ein altes Foto ist, äh, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Man sieht auch, dass äh, von diesem Löwenbrunnen auch, dass die Hoffläche, die man hier sieht, in vier Quadranten eingeteilt ähm, ist. Das ist also neu, das ist während der Nasridenzeit nicht so gewesen. Diese vier Quadranten sind also tiefer liegende Pflanzbeete gewesen. Dort waren also Zierpflanzen drin und nur die Köpfe der Pflanzen haben rausgeschaut und haben sich im Wind ein bisschen bewegt. Das muss also wie eine aus Pflanzen bestehende grüne Wasserfläche gewesen sein. Man hat diesen Hof ja nicht zum Leben benutzt, also in Granada ist es sehr heiß, da knallt die Sonne senkrecht runter. Ähm, die Menschen, die haben also in, unter, unterhalb dieser Vordächer gelebt und dort äh, dahinter, man sieht es nachher auch noch im Grundriss, befinden sich die eigentlichen Räume äh, dieses äh, Nasridenpalastes. Diesen Risalit äh, hier, äh, den man im Hintergrund sieht, äh, dieses mittlere Bauteil, was äh, so vorspringt mit diesem Zeltdach drauf, das ist nach ganz exakten geometrischen Vorgaben gebaut. Also zum Beispiel ist die Höhe dieser drei Bögen, die man in der Mitte sieht, ist so also genau das gleiche wie die Breite des gesamten Gebäudes. Das bildet ein, die Breite des, des gesamten Risalites. Das bildet also genau ein Quadrat. Die Höhe bis dorthin, wo die weißen Steine aufhören, das ist genau diese Höhe, entspricht genau der Diagonalen des Quadrates. Und von diesem Rechteck wiederum die Diagonale, das ist genau die Höhe bis zur Dachkante. Die Archäologen sind also sehr damit beschäftigt, geometrische Zusammenhänge in allen Nasriden-Palästen, aber auch grundsätzlich in allen Architekturen zu finden. Werde ich aber ganz am Ende dieses Videos noch einen Satz dazu verlieren von einem modernen Architekten, den ich kennenlernen durfte an der Universität in Stuttgart. Dieser Palast hat natürlich auch Innenräume. Das hier ist das sogenannte Stalaktitengewölbe. Das zeichnet sich einmal dadurch aus, dass durch diese Oberflächenstruktur, durch diese, man kann ja gar nicht mehr Putz sagen, das sind ja einzelne Elemente, die mit Mörtel oder mit diesem Alhambra-Mörtel an, die an der Decke befestigt wurden. Durch diese Struktur hat das Auge überhaupt nichts, woran es sich festhalten kann und einen Raum definieren kann. Auch die Anordnung dieser Fenster, Sie, also in diesem Tambour würden wir sagen, in dieser Rundung, die machen ja immer so zickzack, das Schwert ist, äh, Schwert ist, äh, Schwert ist dem Auge also auch noch zusätzlich äh, dem, Raum, dem Raum eine bestimmte Form zu geben. Äh, auch das Material äh, ist was ganz Besonderes. Man sieht äh, leider hier nur, dass es im Wesentlichen äh, Goldtöne sind und dass dunkle Schatten drin auftauchen. Äh, das ist in Wirklichkeit blau. Das kommt, äh, je nachdem wie das Licht einfällt, kommt das dann zur Geltung. Und dieses Blaue, das ist also äh, ein Lasurit, äh, ein blauer Lasurit. Lasurit ist ein äh, ganz seltenes Mineral aus der Gruppe, ich muss nachschauen, der Silikate und äh, Germanate. Äh, das ist das Mineral, das zum Beispiel dem Lapis Lazuli seine blaue Farbe verleiht. Äh, und dieser Lasurit, der wurde also von ähm, Mohammed V. aus Afghanistan herbeigebracht und das soll äh, damals also teurer gewesen sein als Gold diesen Belag an diese Decke zu machen. Also je nachdem, wie das äh, Licht hier einfällt, gibt es ein ganz fantastisches äh, Farbenspiel an dieser Decke. Leider gibt dieses Foto das nicht her. Äh, was man aber sehr wohl sieht ähm, an, auf diesem Foto, wie äh, reich äh, verziert, und zwar in seiner Oberflächenstruktur, diese ganze Kuppel und äh, auch der Bogen, den man hier sieht, durch den man durchschaut, auch äh, diesen Architraf, den man auf der linken Seite noch sieht. Wenn man sich mal vorstellt, dass das von den Mauren, von den Nasriden Anfang des 15. Jahrhunderts gebaut wurde und das dann vergleicht, wie unsere mitteleuropäische Architektur Anfang des 15. Jahrhunderts ausgesehen hat, was wir dort noch für Burgen gebaut haben, die sind also wesentlich rustikaler und wesentlich einfacher gewesen. So kann man also tatsächlich sagen, dass die Mauren äh, mit ihrer islamischen Architektur uns äh, während des Mittelalters hauchhoch, hauch, haushoch äh, 
überlegen waren. Schauen Sie sich das mal an auf diesem Foto, wie fein äh, detailliert ausgearbeitet äh, diese Architektur hier gebaut wurde. Das ist Mittelalter. Unvorstellbar. Hier sieht man auch zum Beispiel, wie man sich unter diesen Dächern viel wohler gefühlt hat als im Freien draußen, wo die Sonne runterknallt. Und dort, wo die Menschen jetzt stehen in diesem Innenhof, das ist diese Fläche gewesen, wo nur diese Pflanzköpfe sich oben im Wind ein, ein wenig bewegt haben. Die Säulen, die man hier sieht, der ganze Hof, die gesamte Anlage hier besteht aus über 120 von diesen runden Säulen. Also ich bin total begeistert, wenn ich hier die Alhambra sehe. Das hier ist ein anderer Hof, auch ein Teil der Nasridenpaläste, genauer genommen ein anderer Nasridenpalast. Und zwar ist das der Palast, der durch Yusuf den Ersten gebaut wurde. Und zwar ist das im 14. Jahrhundert gewesen. Man sieht hier, also auch hier sieht man, der Hof ist nicht dazu gedacht, dass sich dort Menschen aufhalten. Das ist einfach eine Freifläche, ganz wichtig für die Alhambra, immer ganz viel mit Wasser. Das Thema der Oase ist also allgegenwärtig. Und hier ganz speziell sieht man den Einlauf von Wasser in dieses Becken und man sagt also, dass die Form des Wassereinlaufs genau so gemacht wurde, dass das Wasser, was dort reinfließt, die übrige äh, Oberfläche äh, dieses Beckens nicht äh, zu Wellenbildungen angeregt hat. Was sich diese Leute <lacht> einfallen haben lassen, nur um einen Palast zu bauen. Äh, Im Hintergrund äh, sieht man den Torre de Comares, das ist also der der Hauptraum, der, der, der Patio der Gesandten, der Saal der Gesandten, der Thronsaal von Sultan Yusuf. Moment, ich muss in die andere Richtung schalten, nach vorne. Das ist dieser Raum hier, der Saal der Gesandten, der Thronsaal von Sultan Yusuf dem Ersten gewesen. Ein ganz monumentaler Raum. Wenn man also äh, vorgelassen wurde zum Sultan und der saß in diesem Raum, äh, oder mittig in diesem Raum, äh, auf seinem Thron, das hat einen also schon beeindruckt. Ähm, und wiederum äh, muss ich den Vergleich hier anbringen, während wir hier die Decke sehen äh, desselben Raumes, das ist eine Holzdecke, das äh, ist eine Darstellung des Himmels. Ich muss wieder den Vergleich anbringen mit unserer mitteleuropäischen äh, Architektur zur gleichen Zeit. Das ist 14. Jahrhundert, ähm, wie weit die islamische Architektur in dieser Zeit unserer mitteleuropäischen Architektur voraus war. Hier noch ein kleines Detail wie diese Fensterleibung ausgebildet ist, also allein mit welchem Riesenaufwand die Struktur dieses Fenstergitters hier hergestellt wurde. Mich beeindruckt vielmehr die Dicke der Mauern. Das ist eben genauso aus diesem Alhambra-Gestein, hart wie Beton hergestellt. Es ist natürlich von seinem ganzen Charakter auch ein Wehrturm. Sieht man das hier? Ich muss noch mal eins zurückgehen hier auf der rechten Seite dieser Turm, den man hier sieht. Man sieht es in der Außenansicht dann nachher auch noch mal. Das ist natürlich auch ein Element gewesen, mit dem man Macht demonstrieren möchte. Und wie eingangs am ersten Video, innerhalb des ersten Videos schon gesagt, Macht nach außen den anrückenden Spaniern gegenüber, aber auch Macht den Einwohnern von Granada über auszudrücken. Hier, das ist ein Plan der Gesamtanlage, eine Übersicht der Alhambra. Man sieht, dass, man sieht es nicht, aber ich sage es Ihnen, die Anlage ist etwa 700 Meter lang und an der breitesten, breitesten Stelle etwa 200 Meter breit, ist durch eine riesige Mauer eingefasst und es gibt insgesamt 37 Türme in diesen Umfassungsmauern und auch innerhalb der Alhambra. Ich hatte schon vorgegriffen hier. Das ist ein Plan, der genau so reinkopiert ist, wie er, wie er eigentlich dahin gehört. Ich werde ihn gleich rausvergrößern. Nur kurz vorher noch eine andere Anmerkung. Unterhalb dieses Planes auf der rechten Seite erkennt man ein Gebäude mit einem schwarzen Kreuz drin. Das ist also dieses Gebäude hier. Das ist die Santa Maria 
Encarnación de la Alhambra. Das ist natürlich eine Renaissancekirche und äh, sie wurde gebaut, nachdem äh, die äh, Reyes Catholicos, also äh, Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon, die Könige von Spanien, äh, im Jahr 1492 äh, die Alhambra äh, eingenommen haben. Sie haben also die Mauren besiegt. Äh, der Nasriden äh, Sultan musste die Schlüssel der Stadt an die äh, katholischen Könige übergeben. Äh, und äh, deswegen sind die, äh, die katholischen Könige, also Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon, auch äh, in der Kathedrale von äh, Granada beerdigt worden. Man wollte also in dieser Zeit äh, die Granada zur Hauptstadt von Spanien machen. Deswegen hat auch, da kommen wir dann gleich später noch dazu, Karl V. seinen Palast genau innerhalb äh, dieser Alhambra bauen lassen. Karl V. ist äh, ein Enkel gewesen von diesen äh, Reyes Catholicos, also die Tochter von äh, Isabella von Kastilien und Fernando von Aragon, das war Johanna die Wahnsinnige. Äh, sie war verheiratet mit Philipp dem Schönen und das war ein Habsburger ähm, Prinz gewesen und man hätte eigentlich nicht gedacht, dass die beiden äh, zur Krone äh, von Spanien oder zu sonst irgendeiner anderen Krone äh, gelangen wollten. Es war eine Doppelhochzeit und äh, dieses Paar war eigentlich nicht vorgesehen, äh, die Königskrone äh, zu erlangen. Aber wie der Teufel das wollte, sind eben die falschen Thronfolger gestorben. Und so hat sich dann der Sohn von Johanna der Wahnsinnigen und Philipp dem Schönen, das ist Kaiser Karl V. gewesen, dem ist sowohl die Krone von Spanien zugefallen, als auch die Krone des Habsburger Reiches. Das war ja der Kaiser, in dessen Reich die Sonne niemals untergeht. Nun, nachdem äh, von den Philippinen über die Habsburger Erblande das gesamte äh, Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, Spanien und ganz Südamerika, äh, das ist alles das Reich äh, von äh, dem ersten äh, Habsburger König von Spanien gewesen. Ähm, Nachdem, deswegen hat er dann auch, als äh, die äh, Mauren besiegt wurden in Granada, ganz deutlich ein Zeichen setzen wollen äh, und sein Palast in der Alhambra zu bauen, dass man sagt, hier äh, sitzt also ich jetzt, hier ist äh, kein äh, arabisches äh, Gebiet mehr. So und jetzt um den Bogen wieder zuzumachen, diese Kirche hier, Santa Maria, äh, Encarnación de la Alhambra, die wurde gebaut äh, an der Stelle, wo die Nasriden äh, ihre Moschee hatten. Äh, das ist ganz üblich gewesen, wenn man eine Burg eingenommen hat, wenn man eine Stadt eingenommen hat, dann hat man die Sakralgebäude der vorhergehenden äh, Dynastie niedergerissen und hat dort seine eigene Kirche oder seine eigene Moschee gebaut. Und als die Spanier die Moschee abgerissen hatten, haben sie gemerkt, dass schon die Mauren, als sie ihre Moschee gebaut haben, eine westgotische Kirche, sage ich mal, Gebetsstätte, eine westgotische Gebetsstätte, die Westgoten waren bereits Christen, niedergerissen haben, um auf dessen Grundmauern dann ihre Moschee zu bauen. Nun das nur ganz am Rande, jetzt vergrößere ich mal diesen Plan hier raus. Man sieht also hier oben in der Mitte, das ist äh, dieser, äh, dieser äh, große Turm von äh, Yusuf I. gewesen, der Torre de Comares äh, mit dem äh, Saal der Gesandten innen drin. Nach unten hin, das ist so ein bisschen in Rot eingefasst, äh, das ist der Myrtenhof, das ist äh, dieser Platz gewesen mit diesem großen Becken, mit diesem Wassereinlauf, was also kein nicht zu Wellenbildung ähm, äh, neigt. Auf der rechten Seite davon, weiter unten, es ist ein bisschen in grün markiert, das ist der äh, Löwenhof äh, von äh, Mohammed V., äh, das haben wir vorhin auch schon gesehen. Und unten dran, auf der linken, in der linken Hälfte äh, dieses Planes, sieht man diese große Struktur, die so ein bisschen aus dem äh, Winkel rausgedreht ist, das ist eben der... Palast dann von Kaiser Karl dem V. Hier sieht man also die, ähm, ein Foto der dieser, die genau dieser, dieses mittleren Teiles der Alhambra auf der linken Seite. Das ist der Torre de Comares von Sultan Yusuf I. Im Hintergrund erkennt man auch diesen Kirchturm dieser kleinen Kirche Santa Maria Encarnacion, von der ich gerade gesprochen habe. 
dann auch im Vordergrund, das sind Teile der äh, Nasridenpaläste, man sieht auch die große Mauer mit ihren Wehrtürmen und im Hintergrund, aber in der Mitte, dieses riesige Gebäude äh, des Palastes von Kaiser Karl V. Mit diesem großen, runden Innenhof, den sieht man äh, hier also. Ich äh, habe hier auch einen Plan äh, nochmal äh, dargestellt. Äh, mir kommt es ein bisschen komisch vor, so einen großen, runden Innenhof in ein quadratisches Gebäude reinzumachen. Es ist ein typisch äh, renaissancistisches Motiv. Ähm, wenn man also heute Architektur studiert und man würde so einen Entwurf abgeben, dann würde man wahrscheinlich einen Kommentar ernten von seinem Professor, der lautet so ähnlich wie, wenn der Architekt nichts mehr weiß, dann macht er einen Kreis. Das ist auf jeden Fall das, was man zu mir mal gesagt hat, vor 35 Jahren, als ich Architektur studiert habe. Nun, äh, hier sieht man denselben Innenhof noch äh, aus dem Obergeschoss äh, raus fotografiert und auf dem Dach ein bisschen rechts von der Mitte sieht man diesen achteckigen kleinen Turm, der sich über die Dachfläche erhebt und das ist genau das Bauteil, was man in dem Grundriss auf der rechten Seite rechts oben sieht, dieses äh, Achteck, was diese dicken Mauern hat. Das ist die Palastkapelle von Kaiser Karl V. gewesen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, warum er eine achteckige Palastkapelle hier bauen hat lassen, während wir hier also nochmal eine Fassade dieses Gebäudes sehen. Das ist also im Gegensatz zu der Architektur der Nasriden, also eine viel grobere, viel, naja, es ist natürlich auch äh, italienische Renaissance. Das Gebäude wurde von Karl dem Großen in Auftrag gegeben im Jahr 1527. Ähm, maßstabssprengend würde ich sagen, das sieht man auf diesem Foto hier auch nochmal äh, die Größe dieses äh, quadratischen Gebäudes im Vergleich zu dieser ganz feinen Architektur, die also hier über diese gesamte Burganlage äh, verteilt ist, äh, erbaut durch die Nasriden. Nun, was hat sich Karl V. dabei gedacht, als er in seinem Palast eine achteckige Kabelle äh, einbauen wollte? Da zeige ich Ihnen hier noch einen anderen Grundriss mehr darauf kam und zwar ist das die Pfalzkapelle in Aachen in Deutschland. Das ist eine Kapelle, also die eigentliche Kapelle, um die es mir geht, das ist dieser zentrale Bereich, der in tieferem Schwarz hier dargestellt ist. Dort erkennt man einen achteckigen Raum, der von einem weiteren 16-eckigen äh, Raum äh, umfasst wird. Das ist äh, der, die ursprüngliche Pfalzkapelle in Aachen, so wie sie Karl der Große äh, in den Jahren 795 bis 803 äh, nicht bauen ließ. Also er hat sie ja eigentlich äh, fast selbst gebaut. Er hatte zwar einen Architekten, Udo von Metz, aber ich glaube, dass äh, Karl der Große, wenn ich es richtig gelesen habe, selbst am liebsten die Handwerker angewiesen hat, wie sie bauen soll. Nun, Kaiser Karl V. Der kannte diese Kirche, weil er im Jahr 1520 in genau dieser Kirche zum, äh, sein Titel, sein offizieller Titel ist, also der gewählte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, äh, gekrönt wurde, wie gesagt, im Jahr äh, 1520. Er wurde dann später im Jahr 1530 noch durch äh, Papst Clemens den Zweiten äh, zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gewählt. Übrigens ist es der letzte Kaiser äh, des Heiligen Römischen Reiches gewesen, äh, der durch den Papst gekrönt wurde. Die Nachfolge von ihm haben sich äh, die Zeremonie also dann jeweils gespart. Aber nochmal darauf zurückzukommen, er wurde 1520 in der Pfalzkapelle äh, von Karl dem Großen zum gewählten Kaiser gekrönt und 1527 hat er dann diesen Palast auf der Alhambra in Auftrag gegeben. Also er kannte diese achteckige Kirche von Karl dem Großen bereits und wollte natürlich ein architektonisches Zitat seines großen Namensvetters aufgreifen, in dessen Fußstapfen er ja als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches auch getreten ist. Hier sieht man eine Innenaufnahme dieser Pfalzkapelle auf der rechten Seite. 
Es ist also dieser achteckige Innenraum, äh, wie er von Karl dem Großen, den man hier auf der Büste äh, sieht, äh, sich, äh, wie er sich das ausgedacht hat. Nun, äh, warum, warum hat sich Karl der Große eine achteckige Kirche ausgedacht? Das, er hat sich äh, natürlich auch eine andere Kirche zum Vorbild genommen und das äh, ist diese hier, das ist äh, San Vitale in Ravenna. Diese Kirche, die geht, glaube ich, auf das 6. Jahrhundert zurück. Ich habe es mir hier aufnotiert, 537 bis 547. Ravenna ist äh, heute ja in Italien, das ist damals äh, das Byzantinische Reich gewesen. Ich habe über diese Kirche auch schon gesprochen in meinem Video über frühchristliche und byzantinische Kirchen. Ich werde es hier nochmal verlinken. Diese Kirche hat sich Karl der Große zum Vorbild genommen. Wir sehen hier auch, das ist eine Außenaufnahme dieser Kirche. Sie ist achteckig, hat man im Grundriss schon gesehen, eine Innenaufnahme. Das ist also die Vorbildkirche für Karl den Großen beim Bau seiner Pfalzkapelle gewesen. Aber ich möchte hier in Aachen bleiben. Das ist also der Dom von Aachen, wie er heute aussieht. Teil der ehemaligen Kaiserpfalz, komme ich gleich darauf zu sprechen. Und der mittlere Teil mit dieser runden Kuppel obendrauf, das ist die eigentliche Pfalzkapelle. Die Kuppel obendrauf ist natürlich nicht von Karl dem Großen, die ist aus der Barockzeit, aber dieser achteckige Mauerstumpf, der hier rausschaut, das ist die eigentliche äh, Pfalzkapelle gewesen. Man sieht sie hier auch nochmal, die Kuppel oben, wie, äh, wie gesagt, nicht, äh, aber das, was man gemauert sieht, äh, das Achteck, äh, also Karl der Große und äh, im Vordergrund, äh, dann, das ist auch das 16 Eck, äh, die Umfassungsmauer äh, des zweigeschossigen Teils, ähm, auch äh, aus derselben Zeit, äh, 795 bis äh, 805. Diese Architektur, äh, man nennt das heute äh, karolinische Renaissance. Äh, warum nennt man das Renaissance äh, im 8. Jahrhundert? Äh, die Renaissance, habe ich mal gelernt, äh, war im 15. Jahrhundert. Nun, als ich studiert habe, war die Renaissance tatsächlich noch im 15. Jahrhundert und das nannte man Frühromanik, nannte man Frühromanik. Heute ist das etwas anders, heute nennt man das die vorromanische Periode und dort werden verschiedene Baustile unterschieden und der erste davon, das ist die sogenannte karolinische Architekt, karolinische Renaissance. Renaissance deswegen, weil sich Karl der Große ja auf das römische Reich berufen hat. Er hat sich ja sowohl in seinem, mit, dem, mit dem Tragen seines kaiserlichen Titels auf die Cäsaren des Römischen Reiches berufen, als auch Kunst, Kultur, Verwaltung, all dies hat er also versucht aus dem ehemaligen Weströmischen Reich zu übernehmen und eben auch die Architektur. Und das sieht man hier bei dieser Pfalzkapelle eben, die tatsächlich römische Anleihen hat also, ich möchte nicht sagen kopieren, große Architekten kopieren nie, Karl der Große hat auch nicht kopiert, aber er hat sich eben an diese Kapelle San Vitale in äh, Ravenna angelegt, angelehnt. Äh, das ist ein äh, Blick nach oben in die Kuppel, Sie wissen ja, dass ich das sehr mag, hier erkennt man die Struktur des Gebäudes, achteckig. Äh, innerhalb dieser Bögen, die man sieht, sieht man jeweils zwei Säulen stehen, auch im Erdgeschoss stehen Säulen, äh, die hat äh, Karl der Große also im 8. Jahrhundert aus Rom äh, äh, transportieren lassen äh, bis nach Aachen, da hat er also nicht drauf verzichtet, äh, hier äh, möglichst viel äh, äh, Prunk in seiner äh, Kapelle zu haben. Das hier, das ist ein Modell der gesamten Anlage, das ist die sogenannte Kaiserpfalz von Aachen. Man muss also wissen, dass in dieser Zeit, also das Römische Reich ist ja 475 spätestens zusammengebrochen mit dem letzten Kaiser, der auch als Kindkaiser entthront wurde, Romulus Augustulus. Dann begann eine ganz schwarze, ganz dunkle Zeit. Es ist auch die ganze Infrastruktur in Mitteleuropa zusammengebrochen. Es gab auch keine Schulen mehr. Und der Erste, der wieder etwas, ich sag mal, Leben, etwas Kultur, etwas Infrastruktur in Mitteleuropa erzeugen konnte, das ist tatsächlich Karl der Große gewesen. Und während seiner Regierungszeit hatte er eigentlich keinen festen Sitz, sondern er hatte mehrere Orte, er ist also in seinem Reich rumgereist, um das Reich zusammenzuhalten. Und diese Orte, die nennt man die Kaiserpfalzen. 
Und als er etwas älter wurde, hat er sich dann etwas zur Ruhe setzen wollen und einen Gang zurückschalten wollen oder hat er sich dafür entschieden, also ganz am Ende des 8. Jahrhunderts die Pfalz, die Kaiserpfalz in Aachen auszubauen als seine kaiserliche Residenz. Und das ist also das, was man hier sieht. Insofern die Kaiserpfalz in Aachen eine kaiserliche Residenz. Man sieht hier auf der rechten Seite im Vordergrund die Pfalzkapelle, darüber haben wir schon gesprochen. Im Hintergrund links, das ist die Basilika. Die Basilika ist aber in diesem Sinne keine Kirche, sondern eine römische Basilika. Das ist ein profaner Ort gewesen, das ist ein Versammlungsraum gewesen. Dort ist rechts gesprochen worden, dort hat man Bürgerversammlungen gemacht. Man muss sich das Gebäude so vorstellen wie dieses, was man hier auf dem Foto sieht. Das ist also die Konstantinsbasilika in Trier. Das ist zwar heute eine Kirche, aber wie sie damals im 4. Jahrhundert in Trier, Trier ist auch eine alte Römerstadt, äh, wie sie im 4. Jahrhundert äh, dort gebaut wurde, ist es keine Kirche gewesen, sondern es ist eben auch ein, ein Bürgerraum gewesen, äh, den man als den, der einen profanen Charakter hat. Also im alten Rom äh, sind in Basiliken, haben Märkte stattgefunden, äh, ist Rechtsprechung gemacht worden und so weiter. Und hier oben äh, in, dieser Modell, in diesem Modell sieht man eben auch die, eine Basilika gebaut, wie sie von äh, Karl dem Großen auch an seine äh, Residenz, an seine kaiserliche Residenz ähm, äh, angebaut wurde. Man sieht hier in dieser Skizze auch eins ganz oben, das ist diese Basilika. Unten diese runde rote Struktur, das ist die Pfalzkapelle. Die übrigen, übrigen Bauteile, die in dem Modell in weiß dargestellt sind, Uh, unten, das nennt man das Atrium und dann dieser Verbindungsbau, die Galerie, das äh, weiß man also jetzt nicht genau, Tribunal und Garnison äh, ist dann dort angeschrieben, man weiß also nicht wirklich genau, wo die Wohnräume von äh, Karl dem Großen waren, äh, er ist ja auch in der Pfalzkapelle äh, beerdigt, äh, man hat aber bis heute sein Grab nicht gefunden. Man sagt Otto der Große, als er äh, nach äh, Aachen kam, er hätte das Grab von Karl dem Großen gefunden, er hätte ihn auch sitzend äh, gesehen äh, in seinem Grab, äh, auf seinem Grabsessel, äh, Thron, weiß ich nicht. Äh, aber de facto äh, sind das wahrscheinlich Märchen. Man weiß, bis heute hat man das äh, Grab von Karl dem Großen nicht gefunden. Auf der rechten Seite in dieser Skizze mit elf gekennzeichnet, das ist auch noch die Thermenanlage. Die Aachener Kaiserpfalz ist ja auf einer alten römischen, äh, Aachen ist ja auch eine Römerstadt gewesen, auf einer äh, römischen Therme äh, erbaut worden. Also äh, Karl der Große hatte sich, äh, als er etwas älter wurde, auch gerne etwas gemütlich gemacht. Nun, äh, es sich etwas äh, gemütlich gemacht, das hat auch äh, dieser Mann, äh, den wir hier sehen, ähm, äh, das ist äh, Kaiser Diokletian. Diokletian war Kaiser des äh, Römischen Reiches in den Jahren 284 bis 305. Dann hat er sich äh, zurückgezogen und äh, zur Ruhe gesetzt. Das ist der einzige römische Kaiser, der zu Lebzeiten sich aus seinem Amt äh, zurückgezogen hat im Jahr 305, zusammen mit seinem Mitkaiser Maximian. Diokletian war ein ganz innovativer römischer Kaiser. Man kennt ihn vielleicht durch die Diokletianstermen in Rom. Das sind nach den Caracallas-Termen und den Hadrian-Termen die größten Termen in Rom gewesen. In den Diokletianstermen hat ja Michelangelo im 16. Jahrhundert dann auch seine Kirche eingebaut. Als er äh, im Jahr 305 äh, sich, er hat äh, so zum Beispiel auch äh, die, die Tetrarchie äh, im Römischen Reich eingeführt, das heißt es gab nicht mehr einen Kaiser nur, sondern es gab plötzlich vier Kaiser und zwar zwei Junior-Kaiser, das waren die Cäsaren und, die zwei, und zwei Senior-Kaiser. Nun dieses System der Tetrarchie, das hat, sich, das hat ihn nicht äh, überlebt, das wurde kurz nach ähm, Diokletian dann wieder abgeschafft, ich glaube durch Konstantin sogar, der dann äh, alleiniger Herrscher wieder über das äh, Römische Reich war. Er hat aber auch äh, Verwaltungsreformen eingeführt und die sehr wohl haben 
äh, ihn überlebt. Äh, die äh, sind also weiterhin innerhalb des Römischen Reiches aufrechterhalten worden. So spricht man also auch äh, von der diokletianischen Ära, die er eingeleitet hat. Äh, das ist auch gleichzeitig das Ende der Soldatenkaiser gewesen. Nun, wie gesagt, 305 ähm, wollte er sich ein bisschen von der Macht zurückziehen und hat in Dalmatien an der Adriaküste sich einen Palast bauen lassen, in dem er dann noch sieben weitere Jahre gelebt hat. Er ist 312 gestorben und das ist der Diokletianspalast, so kennen wir ihn heute. Und es ist der besterhaltene römische Kaiserpalast, den wir kennen. Und die Überreste dieses Palastes, das ist die Altstadt von Split, die wir heute als Urlaubsort kennen. Also diejenigen von Ihnen, die schon mal in Split gewesen sind, die werden jetzt gleich ein paar Fotos sehen, die Sie sehr gut kennen. Als die Überreste des Kaiserpalastes von Diokletian dann während des 7. Jahrhunderts besiedelt wurden, wurden die Mauern nicht niedergerissen, sondern die Bevölkerung hat einfach, soweit es geht, äh, eben äh, diese Mauern weiter benutzt, ihre Häuser dran gebaut, ein bisschen umgebaut, aber im Wesentlichen sieht man also ganz viel gebaute Struktur dieses Palastes bis heute noch. Wir befinden uns hier im Peristyl des äh, Palastes. Ein Peristyl ist ein Gartenhof, ein Innenhof, der von einem äh, Säulengang umgeben wird. Äh, das geht auf die äh, griechische Architektur zurück. Die Römer haben das ein bisschen anders gemacht. Man sieht also hier, dass das kein Säulengang mehr ist, sondern dass es also eigentlich nur noch ein Säulenhof ist. Ähm, direkt vor uns äh, sieht man auch äh, das Motiv eines sogenannten syrischen Bogens. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen als wir über äh, das El Escorial Schloss äh, in Spanien gesprochen haben. Vielleicht erinnern Sie sich, am Ende des Querhauses habe ich auch darauf hingewiesen, äh, das ist ein syrischer Bogen, dieses Rundbogenfenster, was in diesen dreieckigen Portikus einschreibt. Das ist äh, ein renaissancistisches Element äh, und ich möchte das Thema hier kurz aufgreifen. Man sieht also, die Römer haben genau so gebaut. Das ist also ein römisches Element, das in der Renaissance ja unter Beibehaltung der römischen Ordnung so aufgenommen wurde. Das hier ist ein Plan dieses Palastes und ja auch der Altstadt von Split, wie man sie heute kennt. Der Palast ist also in seiner Grundstruktur so gebaut worden von Diokletian wie ein römisches Feldlager. Dieses Feldlager, das ist das Castel Geriat el Garbia. Ich habe es mir auch aufschrauben müssen. Das ist in Afrika gebaut worden, aber die römischen Feldlager sahen alle gleich aus. Das ist immer ein rechteckiger Grundriss gewesen und ganz typisch ist dieses Kreuz von diesen beiden Straßen, die am Ende jeweils oben und unten die Eingangstore hatten durch die Stadtmauer durch. So ist also auch genau diese Anlage gebaut. Man erkennt, erkennt dieses Kreuz von diesen Straßen und an deren Ende sich jeweils auch ein Stadttor befindet. Unten in der Mitte erkennt man auch eine gelbe Fläche. Das ist dieser Peristyl, dieser Säulenhof, in dem wir gerade eben drin gestanden haben. Auf der rechten Seite davon in rot markiert, das ist das Mausoleum, was sich Diokletian selbst gebaut hat, für den Fall, dass wenn er stirbt, dass seine Gefolgsleute auch wissen, wo sie ihn dann beisetzen sollen. Und auf der linken Seite davon, in diesem linken Karree, sieht man einen kleinen römischen Tempel, das ist der Jupiter-Tempel. Nun, Jupiter ist ja der höchste Gott der Römer gewesen und äh, man sieht also, wie äh, wichtig sich Diokletian selbst genommen hat im Vergleich zu Jupiter, also weil sein Mausoleum ist ja also mal lässig vier, fünf, sechs Mal so groß äh, wie äh, der Jupiter-Tempel, den er hier hat bauen lassen. Man sieht das also auch hier, ich vergrößere es gleich nochmal raus, dass man es äh, näher sieht, äh, das ist eine Rekonstruktion der Gesamtanlage dieses Palastes, diese beiden äh, Quadrate, die man im Hintergrund links sieht, das sind also die <lacht> Kasernen gewesen für das Militär und für die Sklaven. Also man hat sich ja als ehemaliger römischer Kaiser schließlich auch gut gehen lassen. Ich vergrößere mal den mittleren Teil <lacht> hier raus. Hier sieht man wieder genau in der Mitte diesen Peristyl, also diese, dieser Säulenhof. 
Und von dort aus geht es dann nach rechts rüber zu seinem Mausoleum. Das ist dieses achteckige Gebäude mit dem Zeltdach drauf. Sprechen wir gleich noch drüber, ein sehr interessantes Gebäude. Und links davon dieses kleine Gebäude mit diesem kleinen Dächlein hier. Das ist also der Jupiter-Tempel, der Tempel des höchsten Gottes der Römer. Und sein Mausoleum, das ist natürlich keine Kirche gewesen. Das ist ja gebaut worden um 305 und gestorben ist Diokletian 312 und äh, bis dorthin sind äh, Christen ja mehr oder weniger äh, immer noch äh, verfolgt äh, worden. Das ist also auf jeden Fall eine Sekte gewesen. Es ist also auch nicht legal gewesen, dem Christentum anzugehören. Erst im Jahr 313, also direkt unmittelbar nach Diokletians Tod, ähm, kam es zu der sogenannten Mailänder Vereinbarung. Früher hat man gesagt, das Mailänder Entdikt was es den römischen Bürgern erlaubt hat, freie Religionsausübung. Also dort ab 313 war es dann plötzlich möglich, dem Christentum beizutreten. Aber während der Zeit, in der der Diokletianspalast gebaut wurde, ist das eben noch nicht möglich gewesen. Hier sieht man dieses Mausoleum, das Achteck. In der linken Aufnahme sieht man es also von hinten auch den Kirchturm sieht man natürlich in beiden Aufnahmen, der wurde später dazu gebaut. Der Palast ist ja dann irgendwann verlassen worden und erst im 7. Jahrhundert wurde er wieder bevölkert und die, die, die Leute, die dann diesen Palast besiedelt haben, die haben wie gesagt die Mauern nicht niedergerissen, sondern die haben das einfach benutzt und haben ihre Um- und Anbauten gemacht und das Mausoleum wurde in dieser Zeit dann umgewidmet in eine Kirche. Man hat den Leichnam von Diokletian äh, da also weggeschafft und hat äh, Märtyrer, dann, äh, das weiß ich nicht genau, das entzieht sich meiner Kenntnis, ähm, dort in dieser Kirche äh, äh, beigesetzt. Der Turm äh, kommt aus dem Mittelalter, der hat also sowohl romanische als auch äh, gotische Elemente. Auf dem linken äh, Foto erkennt man auch, dass links aus diesem Oktogon noch so ein Anbau rauswächst. Das ist der Altarraum, der in äh, der Barockzeit dann angebaut wurde. Und zwar sieht man das hier. Das ist äh, der Grundriss dieses Mausoleum, diese schwarzen, dicken Mauern. Das ist das ursprüngliche Achteck von Diokletian. Auch diese Säulen, die, dieses Säulenachteck drumherum, das ist also auch original noch aus der Römerzeit, äh, also 1700 Jahre alt, muss man sich vorstellen. Und auf der rechten Seite, dass äh, diese Mauern, die in Orange äh, eingetragen sind, das ist der Altarraum, der wie gesagt in der Barockzeit äh, angebaut wurde. Und äh, das ist ja ein ganz typisch äh, barockes Motiv. Äh, wer also mein äh, Video gesehen hat äh, zur Barockarchitektur, ich verlinke es hier nochmal äh, auf der rechten Seite oben. Der weiß, dass äh, dies äh, eine Synthese oder Barock, ein großes Thema in der Barockarchitektur, in der barocken Sakralarchitektur war, eine Synthese zu finden zwischen einem Zentralraum und einem langgestreckten Raum. Und das ist eben auch eine Interpretation davon, insofern so banal dieses ähm, orangene äh, Rechteck da auch dran gebaut wird, wurde, so wie es sich darstellt. Es ist eine Synthese aus einem Zentralraum, der durch diesen Anbau eine Längsrichtung bekommt. Also ein ganz barockes Thema. Natürlich sieht das im Innern dann schöner aus. Das ist natürlich dekoriert und so weiter. Also im Innern erkennt man das nicht, in welcher Banalität dieser Altarraum an dieses antike Oktogon angebaut wurde. Auf der linken Seite diese in gelb eingetragene Struktur, das ist der Campanile, der Turm, den man also hier sieht. Und zwar ist dieser Turm so gebaut, dass man im Erdgeschoss durch diesen Turm durchläuft und dort geht dann auch eine Treppe nach oben. Man sieht das, glaube ich, hier auf dem Foto. Nein, hier kommt zuerst ein Querschnitt durch das Gebäude. Also man sieht hier den Schnitt durch das Oktogon. Darunter befindet sich auch eine Krypta. Und auf der rechten Seite, das ist also ein Längsschnitt durch diesen Glockenturm. Und dort erkennt man auch die Treppe, die im Turm eben vom unteren Niveau dann auf das Niveau des Mausoleums bzw. der Kathedrale nach oben führt. Das ist genau hier. Hier läuft man also im Erdgeschoss durch diesen Turm, durch die Treppe hoch und kommt oben dann in das Gebäude rein. 
Das hier ist, ähm, sind auch Überreste desselben Palastes. Das ist die seewertige Außenwand äh, des ehemaligen Palastes. Wir sehen hier auch äh, eine, ich muss mich ducken, eine Rekonstruktion äh, derselben. Und ich habe äh, hier in dieser Vergrößerung mal genau diesen Teil rauskopiert, den man hier rechts auf dem Foto sieht. Man kann es also Fenster für Fenster vergleichen. Das ist also immer noch äh, original erhalten, wie das äh, vor 1700 Jahren. Und das erscheint mir also äh, unfassbar, wie Architektur so lange bestehen kann und äh, so gut erhalten äh, bleiben kann, wie im Beispiel äh, dieses Diokletianspalastes. Äh, man findet in der Altstadt von Split äh, noch weitere Mauerreste. Das hier ist zum Beispiel das Silvergate. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, also alles noch 1700 Jahre alte äh, antike Architektur. Nun, wir befinden uns also jetzt äh, Anfang des 4. Jahrhunderts, äh, Diokletianspalast. Äh, es gab aber auch äh, schon viel früher noch äh, Herrscher, die sich Paläste haben bauen lassen. Hier befinden wir uns auf Kreta. In, naja, heute Griechenland, äh, früher war das äh, die minoische Kultur. Äh, deswegen habe ich auch, äh, weil ich keine Darstellung mehr von König Minos gefunden habe, äh, den Minotaurus äh, hingemacht, also Menschenkörper äh, mit äh, Stierkopf. Ich möchte jetzt nicht auf die Mythologie eingehen, weil wir uns ja hier mit äh, Architektur beschäftigen, aber er soll ja in Knossos äh, in einem Labyrinth gelebt haben. Während wir hier die Mauerreste äh, des Palastes von Knossos sehen, äh, aus dem zweiten Jahrtausend vor Christus ist ja mehrfach äh, immer wieder zerstört worden, äh, diese Palastanlage durch Erdbeben, durch äh, Vulkanausbrüche auch nicht, also letzten Endes auch durch äh, den Vulkanausbruch von Santorin soll äh, dieser Palast beschädigt worden sein, ist aber also immer wieder aufgebaut worden. Man kann sich heute ganz schwer noch vorstellen, wie dort ein Palast ausgesehen haben soll, weil einfach nur noch ganz niedrige Mauerreste übrig geblieben sind. Das ist der einzige Raum, der noch in seiner Form besteht. Man nennt ihn den Thronsaal. Es ist natürlich nicht der Thronsaal gewesen, aber Archäologen geben ihren Fundorten gerne solche Namen. Auch das Schatzhaus des Atreus zum Beispiel ist niemals ein Schatzhaus gewesen. Also so ist auch der Thronsaal von Knossos natürlich kein Thronsaal gewesen. Aber die Schüssel, die hier in der Mitte steht, die ist also auch noch original tatsächlich aus der minoischen Zeit. Das ist ein Plan dieser Anlage und das ist also ganz typisch für einen minoischen Palast, dass er um einen rechteckigen Innenhof angeordnet ist und dieser Innenhof hat Dimensionen, das sind ungefähr 30 mal 50 Meter, wenn ich mich erinnere, 27 mal 45 Meter, irgendwie sowas, die Dimension dieses Innenhofes. Und dann ein äh, unendliches Gewirr von kleinen und Kleinsträumen und Gängen äh, von Grundrissen. Mir fällt es ganz schwer, ähm, mir einen Palast äh, auf diesem Grundriss vorzustellen. Äh, die Architekten oder die äh, Archäologen, die konnten das besser. Das sieht man also hier in dieser Darstellung. Das ist eine Rekonstruktion, äh, wie dieser Palast von Knossos mal ausgesehen haben soll im zweiten Jahrtausend vor Christus. Schwer vorzustellen, aber äh, wenn das tatsächlich so ausgesehen hat, dann muss man vor der minoischen Kultur tatsächlich den Hut ziehen. Das ist also wirklich eine ganz äh, stolze Anlage, was äh, die hier gebaut haben. Und es gab ja nicht nur diesen einen Palast von Knossos, die Minoer hatten ja mehrere Paläste. Ich müsste jetzt ganz schwer nachdenken, dass mir die anderen Namen noch einfällen, äh, möchte ich jetzt äh, also nicht tun. Das ist eine Detailaufnahme, man sieht hier Entwässerungsgräben, also auch von daher sind die Minor schon in der Lage gewesen, Wassergräben, Bewässerung und Entwässerung herzustellen. Das ist eine Detailaufnahme von minoischen Stützen und ich finde die ganz besonders interessant und zwar sind die alle anderen Stützen, die wir kennen oder Säulen, die wir kennen, die sind immer unten dick und oben dünn. Also auch die Säulen der griechischen Tempel sind so gebaut. Die Minoer haben das anders gemacht. Und auf mich wirkt es einfach, es hat eine gewisse Leichtigkeit. Also eine Säule, die, wie mache ich das, die so trägt, 
die trägt äh, ihre Last viel, viel leichter als ein jemand, der das so tragen muss. Also wenn das nach oben schlanker wird. Leider passe ich nicht ganz in den Bildschirm rein, darum kann ich das nicht richtig zeigen. Aber ich glaube, Sie haben mich verstanden, wie ich das meine. Ganz typisch ist auch dieses schwarze, ich sag mal Gummikapitell, was wie so eine zusammengedrückte Wurst, wie so ein zusammengedrücktes Kopfkissen aussieht, was hier in schwarz angemalt ist. Auch ganz typisch für die minoische Stütze, für die minoische Säule. Und sie sind auch nicht aus Stein gewesen, sondern aus Holz gewesen. Sie haben aber alle immer gleich ausgesehen rot angemalt. Wenn Sie also so etwas irgendwann mal sehen, dann äh, können Sie sofort sagen, minoische Kultur, das kenne ich. So, jetzt sind wir äh, ganz weit in die griechische Antike zurückgereist, äh, bis äh, ins zweite Jahrtausend äh, unserer Zeitrechnung vor Christus. Jetzt möchte ich aber noch ein kleines Kapitel anhängen, äh, dass es durchaus auch in moderner Zeit äh, das Phänomen von Palastarchitektur gibt. Und zwar möchte ich Ihnen als erstes dieses Gebäude hier zeigen. Das ist äh, gebaut worden in den 80er Jahren, ähm, hieß damals das Haus des Volkes. Und das ist äh, also in Auftrag gegeben worden äh, von diesem Mann hier, das ist der Herr Ceausescu. Das ist äh, der Diktator von Rumänien gewesen, der sich diesen Palast hat einfallen lassen. Und man erkennt also im Vordergrund hier, dass das auch eine Straße ist und man sieht dort Autos stehen und man sieht also, wie klein diese Autos im Vergleich äh, zu diesem Gebäude sind, was sich ja also auch noch viel weiter hinten im Hintergrund befindet. Wir reden hier also über 12, 13 Stockwerke, ein Palast mit 13 zwölf Stockwerken, ich weiß es nicht. Also äh, zu seiner Zeit ist es auf jeden Fall eines der größten Gebäude der Welt gewesen und auch heute gehört das noch zu den größten Gebäuden der Welt. Aus des Volkes ist es natürlich nie gewesen. Der Herr Ceausescu äh, hat das auch nicht äh, überlebt. Er wurde ja dann äh, während der Wende oder danach 1989 äh, zum Tode verurteilt. Die Rumänen haben sich dann dafür entschieden, dass sie den Palast bestehen lassen wollen. Das ist heute der Parlamentspalast, also das Regierungsgebäude von Rumänien. Also nicht schlecht. Architektonisch wird er eingeordnet von Kunsthistorikern, was den Baustil betrifft, als Neoklassizismus. Auch hier habe ich wieder meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, warum man das Neoklassizismus nennen muss. Das ist einfach der... Parlamentspalast von Rumänien, das ist vielleicht Neofeudalarchitektur, äh, sage ich mal. Also das ist einfach ein Gebäude, was äh, seinesgleichen sucht. Das gibt es also nur einmal äh, auf der Welt. Äh, das nächste Beispiel äh, eines Palastes führt uns äh, wieder in den äh, ganz fernen Osten äh, auf die Insel Borneo. Dort gibt es ein ganz kleines Land, das heißt Brunei. Und dieses kleine Land hat einen ganz großen Palast, nämlich den groß, größten Palast der Welt. Das ist der Palast des Sultans von Brunei. Man sieht also hier das, ein, ein, das Eingangsvordächlein vor dem Haupteingang seines Palastes. Ähm, leider gibt es keine Fotos äh, von diesem Palast, aber wenn ich der Sultan von Brunei wäre, ich wollte auch nicht, dass Fotos meines Palastes im Internet rumgereicht werden. Nun, das System äh, funktioniert in Brunei relativ gut, weil das Verhältnis von Erdöleinnahmen äh, zu Bevölkerungsanzahl äh, sehr zugunsten der Erdöleinnahmen gelagert ist. Äh, und so hat also niemand ein äh, Problem damit, äh, dass der Sultan in äh, also einem großen Luxus wohnt, wenn mal ein Zeitalter anbricht, in dem das Erdöl nicht mehr so wichtig wird, wird sich das ganz sicherlich also auch verändern. Noch ein weiteres Beispiel. In diesem Land ist das Verhältnis von Erdöleinnahmen und Bevölkerungsanzahl nicht ganz so günstig. Trotzdem hat sich der Präsident dieses Landes diesen Palast einfallen lassen, man erkennt sofort, es ist äh, islamische Architektur. Ich weiß nicht, woran man es erkennt, aber äh, mir springt es sofort ins Auge. Es handelt sich also hier tatsächlich um äh, den Palast des äh, türkischen Präsidenten Erdogan, den er sich also bauen hat lassen. Und ich glaube, das ist sogar nach der Jahrtausendwende gebaut worden. 
Genau gleich äh, wie dieses Gebäude auch, und da müssen wir jetzt gar nicht mehr so weit reisen. Äh, Im Hintergrund sehen wir das Bundeskanzleramt in Berlin. Im Vordergrund, äh, im Vergleich dazu, dass man mal die Größe sehen kann, äh, sieht man das Reichtagsgebäude äh, mit der Glaskuppel von Norman Foster. Äh, das ist also kleiner als das, äh, der ist also kleiner als das Bundeskanzleramt. Ich zoome das mal hier raus. Äh, gebaut von äh, Axel Schultes, einem Berliner Architekten, und ich hatte das Vergnügen, mal einen Vortrag von ihm an meiner Universität in Stuttgart zu hören. Und jetzt komme ich auf das Thema zurück, was ich während der Alhambra angesprochen habe, mit diesen ganzen Geometrien, die man mit Diagonalen und Kreisradien immer in eine Fassade reinzeichnen darf. Axel Schultes hatte auch in eine seiner, eine seiner Fassadenentwürfe da Vinci und alle möglichen goldenen Schnitte eingezeichnet und an die Wand projiziert und hat uns das gezeigt und wir Studenten saßen alle da und dachten, Madre mia, Axel Schultes und so weiter. Und dann hat er, nachdem er das alles erklärt hatte mit dem goldenen Schnitt, sagt er, liebe Leute, das ist alles Humbug. Ich habe das da nur reingemalt, um euch zu zeigen, dass man das in jeden Grundriss reinzeichnen kann. Nun, ich möchte damit nicht sagen, dass die Nasriden bei ihren Palästen ähm, das nicht berücksichtigt haben. Das ist durchaus möglich. Äh, ich möchte damit nur sagen, dass man das nicht überbewerten soll. In, äh, insofern bin ich ganz auf der Seite von Axel Schultes, dem Architekten äh, des Bundeskanzleramtes. Und das Besondere an diesem Bundeskanzleramt ist, dass das nur die erste Hälfte ist, die dort gebaut wurde. Axel Schultes hat nämlich schon beim, bei der Planung dieses Gebäudes vorgesehen, dass er am Ende mal doppelt so groß sein soll, wie er also jetzt ist. Das, was man oben auf dem Foto sieht, man erkennt auch auf dem Foto im Hintergrund, fließt die Spree vorbei. Und unten auf dieser Darstellung sieht man das, was mit 1 bezeichnet ist. Das ist der Teil, der schon gebaut ist. Hier also rechts der Spree. Das ist dieses Gebäude, was man auf dem Foto sieht. Und also links der Spree ist noch der zweite Teil geplant. Der ist noch gar nicht angefangen. Der ist im Moment in der Planung. Der Rechnungshof hat es also wieder an das Bundeskanzleramt zurückgeschickt, weil der Kostenvoranschlag auf 650 Millionen Euro sich beläuft und die wollten dann mal eine genauere Erklärung dazu haben. Gut, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, aber was meine Aufgabe ist im Zusammenhang mit diesem Video, wenn das tatsächlich so gebaut werden sollte, durch das Bundeskanzleramt, dann wird es das größte Regierungsgebäude dieser Welt sein. Dieses Gebäude wird dann also 15 Mal so groß sein wie das Weiße Haus, dem Regierungssitz des amerikanischen Präsidenten. Es wird siebenmal so groß sein wie der Élysée-Palast in Paris und auch kein anderes Regierungsgebäude auf dieser Welt wird an die Größe unseres Bundestagsgebäudes rankommen und es ist ja auch eine Wohnung, eine Kanzlerwohnung dort untergebracht und das ist in diesem waschmaschinenförmigen Teil, den man dort in der Mitte sieht, also kann man durchaus auch wirklich von einem Palast sprechen, den sich die Regierung hier leistet. So, soweit mein Video zu Palästen von äh, Königen, Kaisern und anderen ähm, äh, Herrschern äh, von äh, Ländern. Ich weiß nicht, warum die Redaktion mir nach dem Bundeskanzleramt, also hier das Schloss Neuschwanstein, <lacht> als Foto hinlegt. Machen Sie sich selbst Ihre Gedanken drüber. Ich hoffe, dass Ihnen mein Video gefallen hat. Falls das so ist, schreiben Sie mir das bitte unten in die Kommentare rein. Falls Ihnen das Video nicht gefallen hat, schreiben Sie es mir bitte auch gerne rein. Ich freue mich auch immer über ein Like und äh, wenn Sie in Zukunft kein Video von mir mehr versäumen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Jetzt wünsche ich Ihnen wie immer noch einen schönen Tag und Tschüss.